Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас многоцелевой истребитель поколения 4 ⁇ Су-35С. Что обозначает это самое 4 с двумя плюсами? Если это 5 с минусом, то зачем тогда Су-57? Потом у Сухого ведь уже есть один представитель поколения 4 ⁇ это Су-30СМ. У того хотя бы крылышки передние есть, а Су-35С по виду это почти копия старого доброго Су-27. Или все не так просто? Давайте начнем разбираться в богатом наследии Су-27, а заодно постараемся достойно собрать великолепную модель Су-35С от китайского производителя Great Wall Hobby. История базового Су-27 — это отдельная тема, мы к ней обязательно вернемся. А сегодня начнем с того, что эта машина стала одной из самых плодовитых по части серийных модификаций, из которых можно выделить целых пять основных. Это Су-27СМ, Су-30, Су-33, Су-34 и, наконец, Су-35. Вроде бы все они похожи, но у каждого своя специализация. Например, все Су-27СМ — это просто доработанные строевые 27 путем замены старого оборудования. Су-33 — палубный, уже с измененным планером, складным крылом и усиленным шасси. Су-34 — специализированный фронтовой бомбардировщик, потяжелевший, с принципиально новой носовой частью, новой кабиной, большой хвостовой балкой и двухколесными основными стойками. Остаются две действительно многофункциональные модификации, две ветви — это Су-30 и Су-35. Изначально эта ветвь была одна и называлась она Т-10М. В начале 80-х годов Су-27 только осваивали в военно-воздушных силах и, казалось бы, вот она догнали и перегнали, по некоторым характеристикам только уж точно перегнали, американский F-15. Но уже тогда было понятно, что назревает серьезное отставание в главной характеристике тяжелого истребителя-перехватчика — эффективности дальнего воздушного боя. И причин для тревоги было две. Первая — стремительная модернизация радара F-15. Да, локатор Су-27 был не хуже, чем у F-15A, образца начала 70-х, но с 1983 -го года американцы запустили в серию значительно более продвинутый вариант с цифровым процессором сигнала. Плюс к этому была анонсирована дальнейшая модернизация для многоцелевой версии F-15E. Изначально радар Су-27 должен был быть лучше американского, с продвинутой антенной, с электронным сканированием луча вертикальной плоскости, но к моменту запуска Су-27 в серию не успели. Пришлось начинать с более простым радаром, который сразу же и устарел. Вторая причина для беспокойства — это начало испытаний ракеты, которая кардинально меняла подход к тактике воздушного боя. Речь об американской АМ-120 «Амран». Эта ракета средней дальности, оснащенная собственной активной радиолокационной головкой самонаведения, то есть после пуска ракеты сопровождать ее радаром самолета-носителя было не обязательно. Можно было сразу начинать строить оборонительный маневр. То есть помимо принципа «пустил-забыл» — это еще и возможность одновременного обстрела нескольких целей с одного носителя. Причем эта ракета должна была стать основной не только для F-15, но и вообще для всех истребителей, включая легкие F-16 и палубные F-18. Итак, главным направлением модернизации Су-27 было именно улучшение характеристик дальнего воздушного боя. При этом в ближнем бою советские самолеты имели преимущество благодаря наличию оптиколокационной станции и нашлемной системы целеуказания, которых у американцев не было. Еще одним направлением модернизации была многофункциональность, то есть способность работы по земле и по воде, опять же, с оглядкой на F-15E. Новый локатор и другое оборудование увеличили массу более чем на полторы тонны. Поменялась центровка, что потребовало доработки планера и шасси. Передняя стойка стала двухколесной против одного колеса у Су-27. Для лучшей балансировки и маневренности на больших углах атаки применили переднее горизонтальное оперение, увеличили высоту и площадь килей, разместили в них дополнительные топливные баки и другие нововведения. В принципе, их было очень много. Это и новая кабина, пусть с еще пока маленькими, но уже экранами все-таки вместо, как говорят, будильников с наклоненной на 30 градусов спинкой кресла летчика, чтобы легче переносить перегрузки, был и принципиально новый бортовой комплекс обороны. Предполагалась даже э, радиолокационная станция заднего обзора в увеличенной хвостовой балке и система дозаправки в воздухе, в общем, много чего еще. 
Первый полет опытной машины борта 701 состоялся в июне 1988 -го года, а борт 703 уже со штатным набором оборудования взлетел в 1992 году и сразу же дебютировал на авиасалоне Фарбора под новым маркетинговым названием Су-35. Запуск в серию пришелся на самое начало 90-х и в авиапроме, конечно, была полная неразбериха. Почти все построенные Су-27М, они же Су-35, были переделаны из обычных Су-27, причем несколько машин в Москве на опытном производстве, а несколько в комсомольске на море, где предполагалась крупная серия. При этом машина продолжала все время дорабатываться, и все 12 самолетов установочной серии очень сильно отличались между собой. И составом оборудования, и характеристиками двигателей, и характеристиками системы управления, и, по сути, серийных самолетов сделали всего только три, да и то тоже не совсем одинаковых. На этом история того Су-35, который Су-27М, по сути, и завершилась. Денег у военных не было, программа была закрыта, все машины стали либо летающими лабораториями, либо донорами агрегатов для других программ. Самый первый прототип борт 701 полностью вылетал ресурс и попал в музей ВВС в Монино. А пять машин, две из установочной серии и все три серийных, попытались в 2003 году пристроить в пилотажную группу «Русские Витязи». Несмотря на красивую окраску и свежие номера от единицы до пятерки, машины были настолько разными, что групповой пилотаж на них «Витязи» так ни разу и не показали. Отдельно стоит сказать о предпоследнем самолете установочной серии с бортовым номером 711. Именно его первым в России оснастили управляемым вектором тяги. А еще экспериментальной системы управления с боковой ручкой, как у F-16. Эта машина произвела настоящий фурор на всех авиасалонах мира и в таком оригинальном песочном камуфляже, и да, под очередным серийным как бы названием Су-37. Чакры, кульбиты и прочие все сверхманевренные чудеса стали с тех пор просто визитной карточкой ОКБ Сухого. Сам самолет получил потом обычные невекторные двигатели, а в конце 2002 года 711 борт, к сожалению, разбился из-за отказа на взлете. Слава богу, летчик Юрий Ващук успешно катапультировался. Наработки по Т-10М вылились в две новые программы. Первый был двухместный многофункциональный истребитель, и он тоже достоин отдельного рассказа. Су-30СМ от звезды я уже прикупил, как, кстати, и Су-33. А вторая программа — это переработка одноместного Т-10М в вариант Т-10БМ — большая модернизация, который позже получил индекс Су-35С серийный. Конструктивно это во многом новый самолет. Например, аэродинамически за базу был взят не Т-10М, а стандартный Су-27 без переднего горизонтального оперения и с короткой хвостовой балкой. Но планер совершенно другой. Во-первых, с оптимизированным силовым набором, во-вторых, сделанный из новейших сплавов. Заявленный ресурс — 6000 часов. У Су-27 поначалу было втрое меньше. Еще важный момент — широкое применение композитов. И не в последнюю очередь для снижения заметности. Вообще, высокая заметность семейства Су-27 — это существенный недостаток, потому что чем ярче самолет светится на радаре, тем раньше его обнаружит противник. На Су-35С заметность попытались существенно снизить. На лопатки двигателей, кромки крыла, кили и даже пилонов наносили радиопоглощающие материалы, и эти зоны окрашены серым цветом, они, в принципе, очень хорошо заметны. Кстати, кили Су-35С меньше, чем у Су-27М, площадь рулей направления, наоборот, больше. Еще для снижения заметности специальным составом покрыто остекление откидной части фонаря. Су-35С — единственный из всех наследников Су-27, у которого нет аэродинамического тормоза на горбу. Его функции исполняют другие органы управления, которые ставятся в распор, и это хорошо заметно на некоторых кадрах во время посадки. Возможным это стало благодаря новой полностью цифровой электродистанционной системе управления. Напомню, что у Су-27 электродистанционным был, по сути, только продольный канал. А управление по крену и скольжению — обычное, бустерное. Характеристики балансировки и маневренность тоже существенно улучшились как на дозвуковой скорости, так и на сверхзвуке, что особенно важно. Здорово, что добиться этого всего удалось без переднего горизонтального оперения. Потому что это не только плюсы для маневренности на маленькой скорости, но и существенный минус в виде роста массы, роста сопротивления и роста радиолокационной заметности. 
Двигатели IL-41 F1S, они же изделия 117, это тоже идеологические наследники IL-31, но по факту новые. С увеличенным на 3% диаметром вентилятора, с возросшей на 15-20% тягой и с увеличенным в 2-3 раза ресурсом. Система управления у них тоже полностью цифровая и интегрирована в управление самолетом полностью, включая, естественно, контур отклонения вектора тяги. Кстати, в отличие от первого векторного Су-37, здесь сопла ходят не строго по вертикали, а по сторонам латинской буквы В. Это дает возможность получать боковой момент. С минимальной боевой нагрузкой Су-35С способен развивать крейсерскую сверхзвуковую скорость. Это один из признаков, как вы знаете, пятого поколения. Оборудование кабины тоже достойно вполне пятого поколения. Тут много общего с Су-57, включая два огромных просто дисплея широкоугольный индикатор на лобовом стекле и вообще высокий очень уровень автоматизации полетных и боевых режимов. По составу вооружения тоже паритет с пятым поколением. Главный калибр — это ракета «Воздух-воздух» с активной радиолокационной головкой самонаведения R77-1. Наконец-то наш серийный ответ американской «Амраам». Но есть и кое-что помощнее. Это гиперзвуковые сверхдальние ракеты R-37M. Разработчики говорят о совершенно фантастической дальности под 400 километров. Для сравнения, самая длиннобойная версия ракеты Amram AM-120D имеет дальность 180 километров. Ну, такими длинными руками можно доставать особо важные крупные цели, вроде бомбардировщиков или самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AVAX. Соответственно, Су-35С с этими ракетами может частично выполнять и функции дальнего перехватчика, вроде МиГ-31. Кстати, тоже очень интересная машина, ее модель уже ждет своей очереди. А главное для успешного дальнего перехвата — это, конечно, мощный радар. Станция Ирбис e с фазированной решеткой по заявленным характеристикам в два с лишним раза эффективнее, чем локатор старого Су-35 и по дальности, и по помехозащищенности, и по канальности, и по углам обзора появилась реальная возможность, например, своевременно засекать малозаметные самолеты и точечно работать по земле всем возможным вооружением, причем делать это можно даже одновременно. А еще у Су-35, еще со времен Т-10М, нет вынесенной штанги приемника воздушного давления. От моделистов большое спасибо конструкторам, что убрали такую хрупкую деталь. Первый прототип Су-35С, борт 901, был построен в 2007 году и полетел он впервые 19 февраля 2008 года и поднимал машину шеф-пилот Сергей Богдан. Полный комплект оборудования, включая и новый радар, появились только на третьем летном экземпляре с номером 904, но он потерпел аварию и сгорел во время пробежки из-за отказа системы управления двигателем. Летчик Евгений Фролов, тот самый, кстати, который блистал на векторном Су-37, успешно катапультировался. Были в процессе испытания, естественно, и другие отказы, но обходилось без потерь машин. Производят Су-35С в Комсомольске-на-Амуре, там же, где и Су-57. Выпущено уже более сотни машин, из которых 24 были поставлены в Китай. Это первый и пока единственный иностранный заказчик, потому что другие контракты с Индонезией и Египтом сорвались под давлением США. Ну а остальные машины служат в разных истребительных полках России, успешно применялись в Сирии и применяются сегодня в рамках специальной военной операции. Итоги будем подводить после ее завершения, но точно совершенно известно, что на счету Су-35С есть и сбитые воздушные цели, и комплексы ПВО, и множество других наземных целей. На сегодняшний день именно Су-35С — это самый совершенный из массовых истребителей на вооружении наших ВКС. Су-30СМ хоть и тоже относится к поколению 4++, но серьезно уступает 35-му по многим параметрам — это и двигатели, и радиолокатор, и бортовой комплекс в целом. Но подробнее об этом мы поговорим, когда будем делать модель тридцатки. В то же время Су-35С — это совершенно точно не пятое поколение, потому что его обязательными критериями являются малая заметность, крейсерский сверхзвук с полной нагрузкой, и для этого нужен и новый планер, оптимизированный под сверхзвуковой полет, и внутренние отсеки размещения вооружения, и новые двигатели, и еще более продвинутый бортовой комплекс на базе радара с активной фазированной решеткой. Почти все это уже реализовано на Су-57, но он пока только учится воевать, ожидая штатные двигатели под названием «Изделие-30». Кстати, если не видели ролик про Су-57, посмотрите на канале. 
уже в процессе серийного производства Су-35С постоянно дорабатывается. Появилась бортовая кислорододобывающая станция, и на машине, которую будем делать мы, с бортовым номером 25 синий, установлена именно такая. Произведен наш 25-й борт в 2014 году и служит в Приморье на авиабазе «Центральная угловая» в составе 22-го гвардейского истребительного авиационного краснознаменного полка. Ну что, с прототипом определились. Су-35С, борт 25 синий, авиабаза «Центральная угловая», 2016 год. Поехали! Сама коробка модели от Grapple Hobby особого восхищения не вызывает, но вот ее содержимое – это однозначно лучшая модель, которую я когда-либо держал в руках. Это понятно уже по тому, как все распределено по пакетикам, как составлена инструкция, как названы некоторые системы, вооружения, как все сгруппировано, насколько все подробно прописано, прорисовано, насколько качественная полиграфия, цветные картинки везде, супер все сделано, даже листочек такого же качества с исправлением. Вот наш борт 25 синий. Поначалу я думал не использовать никаких дополнений вообще, но потом нашел маски от SX Art на фонарь кабины и на сопла. Главная, конечно, фишка этой модели – это потрясающая проработка поверхности. Это понятно просто по первому прикосновению, что такую расшивку, такую детализацию ни один другой производитель в мире сегодня просто не делает. Прозрачные детали тоже высочайшего качества, хотя есть определенный шов, такой стык технологический по самому верху, будем его обязательно устранять. Но еще раз, качество просто поражает и деталировкой, и частотой исполнения. Все вооружение в наборе только воздух-воздух, для многофункциональности возьмем из загашников Х-31 от звезды. Некоторые вещи в модели сделаны очень оригинально, чисто технологически. Например, я первый раз вижу, чтобы вот так можно было подгибая, как бы подламывая и приклеивая, сделать ниши шасси. На самом деле оказывается очень удобно. Красим установленные ниши в светло-серый цвет и потом поверх будем аккуратненько рисовать яркими цветами гидравлику. Кабину красим в традиционный для всего семейства Су-27 цвет такой серо-голубой и потом поверх вот этого рельефа штатными декалями, предварительно хорошо их размягчив в MarkFit Strong, делаем приборные доски. Получается на самом деле неплохо. Дальше занимаемся креслом кабины пилота. Тоже все очень детально сделано, очень все потрясающе проработано и продумано именно в плане сборки. Вот такая красивая панель с двумя огромными экранами, но на стоянке они выключены, поэтому мы их черненьким цветом аккуратно закрасим, и кабина в целом выглядит вот так. Очень детализировано, и опять же, здесь все это из коробки. Ни одного допа здесь не использовано. Выглядит очень классно, на мой взгляд. Встает эта кабина на место тоже очень легко. Вообще стыкуемость в наборе просто идеальная. Дальше мы высверливаем Отверстия под пилоны, куда будем ставить вооружение. Дальше составляем вместе половинки фюзеляжа и фиксируем их при помощи сверхтекучего клея. Делается все абсолютно элементарно, никакой доработки не требуется, стыкуется все просто замечательно. Ну а ниши шасси у нас доработаны и оживлены так при помощи только цвета, потому что вся вот эта фактура, это все опять же из коробки. И сразу же можно туда нанести смывку потому что потом эти ниши будут только труднее в доступе. Дальше занимаемся воздухозаборниками. Решеточки у нас будут закрытые, встает все здесь тоже идеально. При желании можно даже открытым сделать радиолокатор, для него есть специальная декаль. А вот что не очень здорово сделано, и это один из немногих совершенно недостатков, это ELS. Она, во-первых, непрозрачная, во-вторых, какая-то, ну, такая, просто кусок пластика. Постараемся сделать эту деталь лучше. Выравниваем площадку, наносим специальный прозрачный лак, чтобы изобразить линзу проектора на лобовом стекле. И вот так вот, промакивая лишний вот этот лак, получаем примерно такой цвет. Из дошипластика, как говорится, делаем стоечки, устанавливаем туда кусочки прозрачного пластика, и получается у нас вот такое вот двойное стекло, и Выглядит это все намного, конечно, лучше, чем штатный просто, опять же, вот этот кусок пластика. Мне кажется, вполне себе неплохо получилось. Радар, как я говорил, устанавливаем на место. Выглядит очень классно. Естественно, он у нас будет закрыт конусом, но все равно знаете, что он там есть. Ниши на мотогондолах тоже прокрашиваем серым цветом, как и ниши шасси. Устанавливаем на место конус. Опять же, пристыковано все просто идеально и Спасибо конструкторам, как я уже говорил, здесь нет отдельной штанги ПВД, обламывать будет нечего. Теперь переходим к прозрачным деталям. Видите вот этот вот шов, он есть только с внешней стороны, и его, конечно же, нужно стачивать. Я использовал такой вот наждачный блок, это очень удобно для того, чтобы получить ровную именно поверхность, для того, чтобы нажим был аккуратным. 
Дальше полировочной такой пастой вот тами полируем это место и тщательно это все моем. Мы видим, что видна даже после полировки такая мутноватость сверху. Поэтому окунаем все это дело в футуру знаменитую. Это был, честно говоря, первый мой опыт, и мне на самом деле очень понравилось, но будьте внимательны, не со всей химией футура дружит, например, жидкие маски с ней использовать нельзя. Дальше мы берем лак акановский для того, чтобы изобразить дымчатое вот это покрытие фонаря. Я долго экспериментировал, пробовал разбавлять как-то этот цвет бесцветным лаком, но лучше нанести просто тоненький аккуратный слой лака дымчатого. Дальше аккуратно наносим окрасочные маски на фонарь, к ним претензий нет вообще никаких. Единственное, надо быть аккуратными для того, чтобы заполнить то, что маски не покрывает. Здесь мы используем только малярный скотч, никаких жидких масок с футурой мы не используем. И еще один минус, пожалуй, последний в этой модели, это ОЛС, который мы безжалостно стачиваем. Будем городить конструкцию из прозрачного пластика, может быть, из литника или с какой-то ненужной детали. Очень круто сделаны колеса, не только по качеству поверхности, но и потому, что они даны, во-первых, под нагрузкой, во-вторых, их можно установить только в правильном положении. Ну и плюс из фототравления вот такие детальки просто идеально. Механизацию крыла мы будем делать отклоненный вниз в стояночном положении. И вот здесь у нас единственное место, по сути, где нам потребуется немножко шпаклевки. Ну и, пожалуй, последний из недостатков этой модели – это посадочные фары, которые даны тоже сплошняком. Мы их рассверливаем сначала острым ножом, чтобы точно наметить центр, потом сверлом, устанавливаем на стойку. Сами стойки, кстати, обалденно все сделаны. И потом будем при помощи фольги и лака изображать посадочные фары. Ну что, теперь у нас все наконец-то готово к грунтовке, поэтому предлагаю к ней и приступить. Наносим грунтовку аккуратненько и, конечно, закрываем ниши шасси внизу. Носовую стойку мы штатным лючком закрыть не можем, а вот основные вполне классно они встают на место. Ну а для носовой мы используем поролон. Дальше окрашиваем мелкие детали, вроде стоечек шасси, и приступаем к пришейдингу. Для этого берем жиденько-жиденько разбавляем краску. Я взял темно-серый, темно-темно-серый, почти черный такой цвет. И просто аккуратно по линиям расшивки, по основным лючкам проходимся именно такой тонкой линией. Ключевой момент здесь ни в коем случае не наваливать много краски, иначе вы просто загубите расшивку. Дальше основным цветом в несколько слоев тоже очень разбавленной краской, иначе просто пришейдинг будет сделан зря и не будет просвечивать через основной цвет. Наносим в несколько слоев краску цвета основного. Такой светло-голубой здесь цвет. Очень важно наносить краску под разными углами, иначе у вас где-то будут не прокрасы. Тем же цветом и тоже тоненькими линиями сначала размечаем границы камуфляжа. Можно это делать при помощи масок. Я предпочитаю это делать без масок, просто сразу намечая на глаз границы, тем более, что их можно всегда подправить в сторону одного цвета или другого. Опять же, не наваливайте краски слишком много, лучше потом добавить, потому что убавить точно не получится. И здесь либо вы загубите расшивку, либо как минимум просто убьете пришейдинг. Теперь второй цвет, тоже вручную наносим его, опять же сначала обозначаем границы, а потом уже занимаемся заполнением. Первый и второй цвета отличаются очень-очень слабо, третий, как мы сейчас увидим, будет отличаться сильнее, но это нормально, поверьте, весь реализм это как раз игра нюансов, а не какие-то дико контрастные между собой пятна. Вот он третий цвет, мы видим, что он действительно немножечко поярче, но на самом деле совсем не сильно. Дальше вокруг кабины черным цветом мы такую зону выделяем. Старайтесь тоже, чтобы не было никаких заметных очень поддувов, держать аэрограф просто строго перпендикулярно малярному скотчу, тогда все будет ровненько. Дальше красим и шины, и диски колес специальными цветами, черным специальным и зеленым специальным, и переходим к створкам ниш шасси. Тут прям такой яркий-яркий красный цвет, тоже специальный. И особенно красиво это смотрится, когда машина новая. Специальный же опять цвет серый для радиопоглощающих, радиопрозрачных поверхностей именно Су-35С. Очень тоненькую линию здесь нужно сделать, но она есть. Многие просто ее не замечают. Ну и, конечно, все радиопрозрачные поверхности тоже мы аккуратненько красим. Да, может что-нибудь не сразу получится, но это не страшно. Вот здесь какие-то уголки вылезли, будем их подправлять. Но, тем не менее, все-все-все вот эти покрытия по кромкам крыла мы обязательно делаем. Это очень характерная черта, которая очень хорошо видна на вот этом трехцветном камуфляже Су-35С. И теперь металлики. Я закупил несколько новых цветов Акана. Мне они очень-очень 
понравились. Вот этот цвет, например, капотов двигателей, им же можно покрасить зону около среза пушки и его же можно использовать как базовый для стабилизатора, хотя здесь нужно будет поработать. Дальше красим другую часть капотов двигателя, снимаем маски и вот так вот оживляем стабилизатор простым карандашом, нанося такие тоненькие линии, можно прям даже от руки, ориентируясь по фотографиям, будет выглядеть достаточно красиво при определенной тренировке, поэтому пробуйте. Дальше мы берем тоненькие-тоненькие полосочки, наклеиваем на жаропрочные капоты двигателя, чтобы чуть-чуть как-то разбавить эту однотонность и сделать такое выгорание, можно сказать, немножечко неравномерным. Для этого в базовый цвет чуть-чуть добавляем, там, одну капельку буквально. Я вот добавлял, например, титанового цвета, получается вот такая вот вещь. Потом еще подкрасим лючки, и будут двигатели смотреться совсем хорошо. Металлики также мы используем и для ракет Х-31, и стараемся ориентироваться по фотографии, радиопрозрачные конусы ракет красим темно-серый цвет, который у меня остался от МиГ-29 СМТ. Снимаем маски, и у нас получается вполне себе приличные ракеты Х-31. Пусть это будет Х-31П, противорадиолокационные. Дальше берем маски на сопла. И вот здесь на самом деле указаны детали, на которые нужно наносить те или иные элементы. Конечно, их огромное количество, но использовать их все совершенно не обязательно. Сделаны эти маски для того, чтобы можно было выборочно заклеивая те или иные сегменты разными цветами их оживлять. Идея на самом деле классная, и делать это, несмотря на то, что таких наклеечек очень много, делать это легко. Поверьте, что эффект на самом деле заметен. Лючки красим титановым цветом, и на самом деле вообще двигатели Су-27 и всего его семейства одна из самых красивых таких внешних деталей. Я постарался ее здесь сделать очень подробно, очень много времени на это потратил, но результат вот с этими новыми акановскими красками мне очень-очень нравится. Сейчас еще, когда нанесем пигмент, но пока займемся сборкой. Конечно, можно было бы сначала все собрать, а потом красить, но, поверьте, гораздо удобнее и эффективнее сначала покрасить какие-то детали, конечно, если вы уверены в том, что собираемость будет хорошей. В случае с этим набором от Great Wall Hobby собираемость не просто хорошая, она абсолютно идеальная. Я просто, ну, повторюсь, не видел модели лучше. При установке контейнеров радиоэлектронной борьбы Хибины М Учтите, что они разные слева и справа. Смотрите по инструкции. А приклеивать уже окрашенные детали лучше вот таким вот клеем. Дальше мы используем немножечко смывки для того, чтобы сделать сопла двигателей более реалистичными изнутри. И наносим эффекты выборочно, опять же, не равномерно везде, а выборочно на отдельные лопаточки. Получается тогда намного более реалистично. И вот такие у нас в целом получаются двигатели. Я считаю, что для штатных из коробочных вполне себе убедительно. И точно такую же имитацию побежалости синего и красного цвета мы наносим и на капоты двигателей на самом самолете. Кстати говоря, стабилизаторы тоже можно чуть-чуть оживить этими самыми пигментами. Кстати говоря, совершенно нормально такие пигменты наносить на полуматовую краску, если это делать аккуратно, потому что... Чего не нужно делать, это наносить пигменты на глянец. Только на матовую краску, в крайнем случае на полуматовую. Дальше немножко модернизируем шасси. Ну, во-первых, красим его правильно, ориентируясь по фотографии. А во-вторых, при помощи проволоки, я брал 0,2 мм, мы имитируем гидравлику. Особенно это важно, конечно, для носовой стойки, на которой у нас и прожекторы висят, и у которой механизм поворота. Ну, в общем, гидравлики на ней больше всего, плюс она заметнее всего. Устанавливаем на место стойки. Встают они очень хорошо и единственно верным способом. Главное им дать хорошо просохнуть. И дальше устанавливаем створки шасси. Тоже стыкуемость, ну, прям прекрасная. С пилонами надо быть внимательными не только потому, что у ракеты R77 они окрашиваются в белый цвет, но и потому, что мы некоторые пилоны взяли от звезды. В частности, мы берем пилоны для ракет Х-31, но и для ракеты R73. Здесь их 4 самих ракеты, но пилона под крылевых именно только 2. Поэтому э, состыковываем звездовские пилоны с гритволовскими. Получается, кстати, на самом деле неплохо, потому что по геометрии и те, и другие хороши. Дальше задуваем модель глянцевым лаком, и здесь важно, чтобы слой был не толстый, потому что слой этот будет не единственным, поэтому давление выставляем очень маленькое, и аэрограф держим довольно близко от поверхности. Декали, опять же, еще одно восхищение, как сгруппированы все декали. Вы видите, что есть 
по пилонам, по верхней поверхности, боковой поверхности, по э, вооружению. Все это сгруппировано в отдельных зонах, это очень-очень удобно. Сами декали тоже очень классного качества. При помощи Markfit и Markfit Strong получается устанавливать их довольно легко и быстро, несмотря на то, что их очень много. Главное не забывать промакивать излишнюю влагу, особенно на каких-то больших поверхностях, но и проходиться сверху этими же жидкостями еще поверх декали. Точно так же наносим декаль строевых огней. Очень радостно, что наконец-то у наших самолетов нормальные современные строевые огни. Точно так же наносим бортовой номер 25 синий, аккуратненько его выравниваем и берем отдельный маленький листочек декали с образом Архангела Михаила, который тоже наносим на левый борт. Дальше закрываем модель опять же глянцевым лаком, точно таким же слоем, причем можно покрывать не всю модель, а только те места, где мы наносили декали, только никакие из них не забудьте. И теперь наступает черед смывки. Смывки, несмотря на то, что расшивка здесь просто идеальная, смывки нужно будет много, просто потому что расшивка это очень детальная. То есть каждую заклепочку, в каждый винтик, все это должно обязательно попасть. Со смывкой, конечно, придется повозиться. С другой стороны, и результат вас тоже обрадует, потому что поверхности лучшей в 72-м масштабе просто ну, не бывает качество проработки поверхности, поэтому здесь смывка просто чрезвычайно важна для того, чтобы самолет ваш получился очень реалистичным. Не ленитесь и не бойтесь делать смывку, самое главное опять же наносить ее на глянцевый лак и только на глянцевый лак, чтобы она никуда не впитывалась, дайте ей хорошенечко-хорошенечко просохнуть, опять же посмотрите, не забыли ли вы какие-то места и только потом при помощи white spirit, а не какого-то там растворителя, который может быть опасен для лака, и при помощи вот такой ватной палочки снимайте излишки смывки. Не бойтесь снять слишком много, в крайнем случае можно еще немножко смывки нанести. Опять же, самое главное здесь, используйте для этого только White Spirit, а не какие-то растворители. Тогда ваша модель окажется в безопасности и эффект от смывки будет классным. Решил немного металликом докрасить места, которые оголяются при отклонении носков крыла вниз. Думал, что хватит смывки для этого, но нет, решил немножечко добавить металлика. Не бойтесь тоже это делать, главное, хорошо защищайте модель. И, наконец, последний слой лака, полуматового или полуглянцевого, кому как нравится. Для новых машин он подходит очень хорошо. Для старых машин иногда подходит лучше полностью матовый лак. Небольшие потеки мы здесь э, имитируем, тоже при помощи вот этого набора Tamiya Weathering Master. В частности, вот здесь установлены э, топливные баки, поэтому там иногда немножко-немножко сочится топливо, но, опять же, Сильные какие-то или там очень заметные потеки делать не хотелось. Машина практически новая. Мы говорим про 2016 год. И теперь снимаем маски в надежде на то, что ничего у нас никуда не поддуло, ничего у нас никуда не подтекло, потому что такой фонарь, такой модели, конечно, не хотелось бы запороть. И, конечно, проблема-то вот она есть. Небольшая вот эта вот полоса, такая на потертость, можно даже сказать, это поддув на самом деле грунтовки который случился сразу, потом я маску прижал, но поначалу этого не заметил. Но все это вылечилось совершенно прекрасно зачисткой этой зоны и покрытием просто кисточки всей этой секции, всей откидной части фонаря футурой. Так что футура действительно вещь в какой-то степени магическая. Но лучше до такого не доводить, лучше маски крепить сразу аккуратно. Дальше при помощи фольги и лака прозрачного мы имитируем посадочные фары. Получается это гораздо лучше, чем просто каким-то стальным или алюминиевым цветом покрасить их сверху. И вот такой вот полупрозрачной лаковой краской от Тамии нарисуем аэронавигационные огни. Красный слева, зеленый справа. ОЛС я сделал из загашников старой детали. Сначала из полусферы делается четверть сфера, потом Внутрь вставляется небольшой кусочек из фольги, и прямо на прозрачный лак вся эта деталька и приклеивается. И параллельно из очень тоненькой проволочки сделал таких 4 э, датчика рядом с конусом RLS. Колеса, как и щиток, устанавливаются очень легко. Опять же, классно, что они в единственно правильном положении устанавливаются, со смоляными колесами под давлением всегда есть риск их там, не довернуть или куда-то перевернуть. Ну а дальше просто устанавливаем вооружение. Аккуратно, не спеша и на обычный клей. Все, модель готова.
Вот такая получилась история и такая получилась модель. Живьем посмотреть на Су-35С можно не только на авиасалонах, но и на показах пилотажной группы «Русские Витязи». В отличие от разношерстных старых машин, все они летают одинаково и весьма успешно наравне с Су-30СМ. И отличить их очень легко, несмотря на одинаковую раскраску по переднему горизонтальному оперению, по штанге ПВД и по большим килям, ну и, конечно, по двухместной кабине. На таких же Су-35С только в штатной раскраске иногда выступает и группа Липецкого авиацентра «Соколы России», которая традиционно показывает элементы воздушного боя. А еще можно съездить в музей ВВС под Московным Монина и посмотреть на первый Т-10М, с которого все и начиналось. Подписывайтесь здесь и в группе ВКонтакте, чтобы следить за новыми стройками. В следующий раз будем изучать иностранную матчасть. Это родоначальник всего четвертого поколения тяжелых истребителей и, собственно, причина появления и Су-27, и всего его потомства. Американский истребитель F-15 Eagle. Всего вам доброго и до новых встреч!